Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Wir haben beim letzten Mal hier erfolgreich rekonstruiert und möchten jetzt den beiden Herren hier unsere Ergebnisse präsentieren. Nämlich, es hat niemand im Flüchtlingslager diesen Typ umgebracht. Der ist gestolpert, hat sich selbst aufgespießt und ist dann ins Wasser gehüpft. You still here? Ja. Ähm, Beweis präsentieren. Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. And maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Okay. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. <sighs> the pile of mess I had to sort out has just become bigger. But somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clerk can make any difference in this place? Leider Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Ich glaub da nicht dran. Okay, ah, die Flüchtlinge sind frei. Na, wie geht's dir? Okay. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. Mm. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away. But we won't allow her to be hot again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Fair enough. Hello, Nayla. <laughs> Lacht oder weint sie? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry. It is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? <laughs> Christ, <Huh>. Sherlock. Okay. <laughs> <laughs> Nayla, I'm... I'm sorry. I'm, I'm, I'm not... I'm not very good at this. You come here for me. But you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. 
auch ein schwieriges Thema, sowas anzusprechen, aber. Glad that wasn't me. Not my best work, John. By a long shot. Nayla doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the crossy war, we can still catch him. Gut, dann schauen wir doch mal in die Gedankenspiele. Äh, Nela ist die Frau auf der Fotografie. Okay. Der Vergewaltiger ist ein hochrangiger Beamter. Vielleicht hätte ich mir erstmal das Foto angucken sollen, das sie uns gegeben hat. Oder die Zeichnung. Ja, genau, ja, gut, das ist ein Orden. Okay. Ähm, wollte sie wegzerren und verletzte sie nicht. Er wollte sie nur mitnehmen, er wollte sie nicht umbringen oder zum Schweigen bringen. Er wollte sie einfach entführen, genau. Er hätte sie töten können, aber tat es nicht. Der Schucke wollte die Frau entführen. Nicht nur Dieb, sondern auch Handlanger. Der Schucke war nicht nur ein Dieb, sondern wollte auch die Frau entführen. Ein Handlanger hat verschiedene Aufgaben. Das heißt, der arbeitet wahrscheinlich für den hochrangigen Beamten. Ähm Gut, da haben wir nichts mehr, was wir mit kombinieren können. Und jetzt müssen wir rausfinden, was hier so vor sich geht, ne? Hinweis anheften. Wer könnte mir denn dazu jetzt was sagen? Freundlich, ja perfekt, ich frage ich doch. Help me please. They often take us from the camps to work. Most don't mind though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Ach guck mal, den Aussagen der Flüchtlinge zufolge kommen regelmäßig zwielichtige Personen ins Lager und nehmen Flüchtlinge mit, die dann außerhalb des Lagers unterschiedlichste Arbeiten verrichten. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um schwere Arbeit, doch die Flüchtlinge bekommen dafür Geld und Essen. Die Frau, die aus dem Lager entführt werden sollte, wurde angeblich missbraucht, nachdem sie vorgeblich zum Arbeiten mitgenommen worden war. Seitdem haben die Flüchtlinge nicht mehr zugelassen, dass Frauen aus dem Lager geschleust werden. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Okay. Das ist natürlich die Tätowierung. Okay, wen können wir da befragen? Da wissen die bestimmt nichts zu. Huch, nein. Das wollte ich nicht. Aber ihr wisst vielleicht, was die Tätowierung bedeutet. You still here? Ah. Oder kennst du den Typen? Don't bother someone else with this, son. Okay, du kennst ihn nicht. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, two lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, oh, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scaladio. His company imports goods and wines and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo. Just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Yeah. Genau. Er ist natürlich nicht kriminell. Okay, und nun? Ähm. Okay, ein Geschäftsmann... Scaladio. Wen könnte ich da dazu befragen? Muss ich dazu überhaupt jemanden befragen? Ich glaube nicht, ne? Aber ich könnte da... Bedeutet das Buch, dass ich irgendwo nachschauen muss? In einem... In, einem, ähm, in irgendwelchen Akten? 
In einem Archiv. Genau das meinte ich. <lacht> Gut, dann in welchem Archiv? Gehen wir mal in den Chronicle. So, ähm. Ich muss erst hier weg, ne? Wir versuchen es mal dem Chronicle in der Zeitung. Wenn wir da nichts finden, dann gehen wir zum, zur Polizei und zum Rathaus. Aber wenn er tatsächlich ehrlich ist, in Anführungsstrichen, äh, dann wird bei der Polizei und beim Rathaus eher nichts über ihn stehen. Beim Rathaus vielleicht irgendwelche Unterlagen, dass er sein Gewerbe angemeldet hat oder so. Okay, aber da finden wir vielleicht bei der Zeitung mehr. Okay. Ja, genau, den Orden. Personengruppe Amtsträger Zeitraum Letzte Zeit Rubrik Artikel und Interviews Nachricht, wir nehmen mal Nachrichten und Stadtteil wäre Skaladio Ach so ah, Verdammt Zeitraum, letzte Zeit Amtsträger Mann! Ich will immer nur eine Sache löschen und gehe immer wieder ganz raus. Äh, Amtsträger. Stadtteil wäre Scaladio. So, das suchen wir mal. Okay. Ähm, Zeitraum gehen wir raus und Rubrik Nachrichten. Okay. Artikel und Interviews. Titelseite? Hm. Ja, ist ja gut, John. Findet da wieder mal nicht gut, dass ich mich hier durchprobiere. Aber ich finde, meine Gedanken ergeben durchaus Sinn. Ich schau mal aber mal kurz. Steht im Verdacht unter dem Deckmantel des Imports von Wein und anderen Waren Schmuggelware zu vertreiben. Na gut, und der Polizist meinte, dass es in ihren Akten als Tätowierung, ne, also werden die nichts in ihren Akten stehen haben. Stonewood Manor? Nee, das ist, da müsste da wohnen wir. Ach, gibt es hier möglicherweise einen neuen Fall oder sowas? Weil hier war gerade ein Ausrufezeichen auf der... auf dem Chronicle, deswegen habe ich gedacht, ich muss da hin. Okay. okay. Offenbar nicht. Und ich weiß tatsächlich, dass vor einigen Tagen ähm, das neue DLC rausgekommen ist für das Spiel. Das heißt, das kann ich dann natürlich direkt hier mitnehmen. So. Ähm... Das ist der Chronicle. Das ist die Polizeiwache. Dann versuche ich es halt mal im Rathaus. Ich meine, John hat jetzt eh schon zweimal negativ bewertet. Viel schlimmer wird es nicht. Gedankenspiele können dir helfen. Ich versuche es nochmal, aber ich habe halt immer nur noch ein bisschen einen Hinweis. Immer nur noch nur. Mhm. Doppelt gemoppelt. Ja, das müssen wir auch noch machen. Wo ist denn das Rathaus? Okay. Wir haben doch so viele Nebenquests zu erledigen und ich weiß nicht, wo wir mit dem Hauptquest, mit der Hauptquest stehen. Finde ich aber gut, dass das Spiel ein bisschen, äh, ein bisschen Inhalt mitbringt. Okay, Personengruppe, Amtsträger, Zeitraum, Registrierung, Registerrechtsdokumente, 
und Stadtteil Scaladio. Aha! Thomas Norton, geboren 1840 in London. 1864 Abschluss an der Universität Oxford. Begann 1869 im Innenministerium als Sekretär zu arbeiten. Wurde 1875 Militärattaché in Indien. Wurde 1877 von der Queen mit dem Order of the Bath ausgezeichnet. Wurde am 1. März 1878 zum britischen Abgesandten auf Cordona ernannt. Mit eigenem Kabinett im Rathaus. Na ja, super. Ein hochrangiger Beamter. Ähm, mit wem kann ich denn darüber reden? Im Rathaus irgendwem, ne? Das ist eine Schlüsselperson, mit der ich reden muss, ne? Das heißt, ich vermute jetzt mal, das ist die Dame am Empfang. Ja, sie. I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose, in a way, we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. Have you found anything helpful? Okay, sie ist es nicht. Gut, vielleicht. Wo ist denn sein Kabinett? Chief Archivist? Ah! Da haben wir ihn doch. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so einfach geht. Kein Schlaf letzte Nacht. Keine Zeit zum Rasieren, da ist jemand sehr gestresst. Abgenutzt, da immer getragen. Sehr stolz auf seinen Orden. Ach, guck mal. Was haben wir denn da? Wein? Ja, Blut ist es nicht. Dafür ist es zu lila. Zerknittert arbeitet sehr lange. Geplagt von Gewissensbissen. Oder er feiert gerne viel. Wegen dem Wein. Okay, ich glaube tatsächlich nicht, dass er von Gewissensbissen geplagt ist, sondern dass es ein arrogantes Arschloch ist. <lacht> Wegen dem Orden und so, aber ich bin mir hier echt nicht sicher. Ich nehme jetzt einfach feiert gerne viel. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? On my way here, I was wondering whether you might regret what you did. I tried my best to retain at least a shred of faith in humanity. I had hoped that you would hear her scream, see her face in your dreams, or at least once ask yourself how Nayla might feel. Who? Neither of my hopes were fulfilled. Why are you here? <laughs> I'm going to shlagen. Um... Die Fotografie zeigen. Do you recognize this man? Hmm. We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this along to the newspaper. All right. All right. Is this about money, as you said in the letter? What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, nor my style. So, that letter... It wasn't from you. No, but I got for the info. That more and more people in the city are finding out about your despicable hobby, doesn't it? You're in the clutches of justice, and very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr... Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? <laughs> It's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? 
My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary, there exists a painting that incriminates me. I the blackmailer point. made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them. They invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the mm -hmm. wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my Not drink. Really. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say? Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. Not too what really happened was just bad circumstance. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio. Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the Crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Sie will keine Hilfe von irgendeinem weißen Mann und ich glaube, wenn er ihr gegenübertritt, das würde nicht gut enden. Wahrscheinlich würde sie auf ihn losgehen oder so. Ähm, helfen Sie den Flüchtlingen. Er soll sich einfach, er ist ein Politiker, er hat Macht. Er soll sich einfach für die Flüchtlinge einsetzen. Use your connections Damit to help hilft er auch ihr. Refugees. Find them decent homes. Give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes. All right. I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Oh, okay. Nayla deserves the very utmost of what you can do. Help the girl. I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Okay. Um, we have here auch immer noch die Tätowierung. Gedankenspiele. Der britische Abgesandte würde den Flüchtlingen helfen, wenn ich ihm die Fotografie aushändige. Aber nur, um sich selber zu schützen. Er braucht die Fotografie. 
In seinem Besitz wäre sie für ihn keine Gefahr mehr. Mach doch einfach einen Abzug. <lacht> Gut, ähm, wir müssen irgendwie mit der Tätowierung weiterkommen. Dann halt doch zur Polizei? Fragezeichen. Wir probieren wir es halt mal im Polizeiarchiv. Aber mit Blick auf die Uhr. Nicht mehr heute, sondern dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.